எரேமியாவின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் எரேமியாவின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் படிங்க வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களோ நாங்கள் அதிலே நடக்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் ஆமேன் வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதை எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அமேன் கர்த்தர் உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கிறதுக்கான வழியை சொல்கிறார் பல வழிகள் இருக்குது அந்த வழியில் பூர்வ பாதை லாஸ்ட் வரைக்கும் எந்த பாதை போகுதுன்னு பாருங்கள் பூர்வ பாதை எவை என்று கேட்டு விசாரிங்க விசாரித்து அதில் நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அந்த வழியில் நடுவங்க அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இல்லை பானம் அந்த அந்த மக்களும் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் அதில் நடக்க மாட்டோம் நடக்காட்டா என்ன உனக்கு தான் இழைப்பாறுதல் கிடைக்காது நாங்கள் அதில் நடக்க மாட்டோம் அப்படின்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்கிறாருனா மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனத்தில் மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனத்தில் படிங்க இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உற்றவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் போகிற <laughs> பாத <laughs> 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 <laughh> இடுக்கமான வாசல் வழியா உட்பிரவேசியங்கள் அமேன் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியங்க அது ஆலோசனை சொல்றாரு இடுக்கமான வாசல்ல போங்க அப்படின்றாரு ஏன்னா இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியங்கள் ஏன்னா அது எப்படி இருக்கா அதின் அது ஜீவனுக்கு போக ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமாக இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்களே சிலர் அது ஜீவனுக்கு போகிறது அமேன் நித்திய ஜீவனுக்கு என்று நம்ம கொண்டு போகிறது அல்லது பரலவத்துக்கு கொண்டு போகிறது மோட்சத்துக்கு கொண்டு போகிறது அமேன் அந்த வழியில் போங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த யோசித்து பாரு நல்ல வழி எங்கன்னு பாரு ஏசு சொல்கிறார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் என்று ஏசு சொல்கிறார் ஆகவே அந்த நல்ல வழியில் வாங்க அங்கே போனால் ஜீவனுக்கு போக முடியும் லூயா ஆண்டோடைய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் பாதாளத்துக்கு போகிற வாசல் ஆகவே இன்றைக்கு என்னுடைய தலைப்பு நரகம் மோட்சம் நரகம் மோட்சம் நரகம் நரகத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லியிருக்கு மோட்சத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லியிருக்குது புரியுதுங்களா என் சொந்த கருத்து ஒன்றுமே கிடையாது பைபிள் சொல்லியிருக்கிறதா நான் எங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ என்ன கவனிங்க நல்லா கவனிங்க டிவியில் பார்க்குற நேர்கள் கூட என்ன பண்ணுங்க நல்லா கவனிங்க இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்துங்க 
இஷ்டமாக நம்ம வாழ முடியாது ஆகவே நரகம் மோட்சம் இது இருக்குது அமேன் பாதாளம் பரலோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோட்சம் நரகம் அமேன் முதல்ல நரகத்தை பற்றி சில காரியம் சொல்ல போகிறேன் நிறைய இருக்குது நிறைய படிக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அப்படின்னு பசனை சொல் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லு சொல்லுகிறவைகளும் அவைகளே அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறார் நல்லா ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் நமக்கு பீரோ தான் அறைய தெரியும் பைபிள் அறைய தெரியாது பைபிள் ஆராய்ச்சி பாருங்கள் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் இந்த நரகத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லியிருக்கிறத கொஞ்சம் சொல்கிறேன் ஓகேயா எவலாஸ்டிங் ஃபயர் எவலாஸ்டிங் ஃபயர் நித்திய அக்னி நரகத்தை பற்றி பைபிள் விவரிக்கிறது டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் எவலாஸ்டிங் ஃபயர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை இதை நான் சொல்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி வீட்டில் போய் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இதை நல்லா தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு விசுவாசம் பெருகும் உங்களுடைய வழிகள்லாம் சரியாகும் லூயா ஆகவே நரகம் நித்திய அக்னி எவர்லாஸ்டிங் ஃபயர் மத்திய இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஒன்றில் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எவர்லாஸ்டிங் பனிஷ்மெண்ட் எவர்லாஸ்டிங் பனிஷ்மெண்ட் நித்திய ஆக்கினை நித்திய தண்டனை பெருகிற இடம் நரகம் இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தி ஆறு மத்தியுள்ள அதுக்கப்புறம் அவுட்டர் டாக்னஸ் புறம்பான இருள் நரகத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லுது புறம்பான இருள் மத்தியு எட்டு பனிரெண்டு அமேன் அதுக்கப்புறம் Lake of Fire அக்னியும் கந்தகமும் எகிர் எரிகிற கடல் நரகம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொம்பது இருபது ஓகேயா இது நரகத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு காரியம் ஓகேயா இப்போ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் யாருக்காக நரகம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் பைபிள் சொல்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எதையும் யோசித்துக்கிட்டு இஷ்டம் போல் வாழ முடியாது புரியுதுங்களா இதை தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு விசுவாசம் வரும் ஆண்டோடைய வழியில் நடக்கணும் என்கிற ஒரு ஒரு உந்துதலும் பயமும் வரும் யாருக்காக நரகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது முதலாவது டெவில் அண்ட் இஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது நரகம் டெவல் பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதனுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது மற்ற இருபத்தஞ்சி நாற்பத்தொன்று வெளிப்படுத்தல் இருபது பத்து இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வீட்டில் போய் படிங்க ஓகேயா அதுக்கப்புறம் நரகம் யாருக்காக ஆயத்தப்படுத்திருக்கிறது ஃபாலன் ஏஞ்சல்ஸ் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் அமேன் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் அதாவது பிசாசுன்னு ஒன்று கத்தர் படைக்கவே இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டோர் பிசாசுன்னு ஒன்று படைக்கவே இல்லை சாத்தான் கத்தர் படைக்கவே இல்லை ஆண்டவர் தூதரை தான் படைச்சார் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தூதர்கள் குடான கொடி தூதர்களை படைச்சார் அதில் முக்கியமான இடத்துல சில தூதர்களை வைத்தார் அதை பற்றி சொல்லி காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் முக்கியமான இடத்துல இருந்தார் அப்ப அந்த தூதன் தேவனுக்கு விரோதமாக அல்லது தேவனுக்கு மேலாக நான் உயர்வேன் என்று இந்த ஆராதனையை அவன் வேலையை ஆராதனை ஆராதிக்கிறது அந்த ஆராதனையை தான் விரும்பினான் இந்த ஆராதனை எனக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விரும்புனதுனால அவன் அழிந்து போனான் அவன் அங்கிருந்து தள்ளப்பட்டான் 
ஒரு நல்ல தூதன் அவன் பிசாசாய் என்ன பண்ணான் பூமிக்கு கீழே தள்ளப்பட்டான் ஆகவே அவன் ஆண்டோர் கொஞ்ச நாள் விட்டு வச்சிருக்கிறாரு கடைசியில் அவனுக்கு அவனுடைய முடிவு டெஸ்டினேஷன் எங்கே தான் நரகம் சாத்தா எங்கே போனோம் நரகம் அது கத்துடைய பிள்ளைங்களுக்கு கிடையாது புரியுதுங்களா நரகம் பிசாத்துக்காகவும் அவனுடைய தூதனுக்காகவும் ஆயத்தப்பட்டது இந்த பிசாது வரும்போது அவனோட கொஞ்சம் பேரை என்ன பண்ண இழுத்துட்டு வந்துட்டான் ஒரு குரூப்பை இழுத்துட்டு வந்துட்டான் அப்படி இழுத்துட்டு வந்த ஃபாலின் ஏஞ்சல்ஸ் ரெண்டு பேர்ல ரெண்டு நாலு நரகம் விழுந்து போன தேவ தூதர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நரகம் யாருக்கு பீஸ்ட் அண்ட் த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட் எல்லாம் இந்த பிசாஸ் கூட்டம் தான் பீஸ்ட் அண்ட் த ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா என்னது அதாவது மிருகம் அதுக்கப்புறம் கள்ள தீர்க்கதரிசி பொய்யான தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி மக்களை ஏமாத்தலாம் பாருங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நரகம் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விக்கெட் அதுக்கு முன்னாடி துன்மார்க்கனுக்கு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத முதல்ல டிஸ்அபீடியன்ட் ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை கொஞ்சம் படிங்க கொஞ்சம் எடுத்து படிங்க ரோமர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் கொஞ்சம் படிங்க சண்டைக்காரராய் இருந்து சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் அநியாயத்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கோ உக்கிர கோபாக்கினை வரும் போதும் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் சண்டைக்காரராய் இருந்து சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் அநியாயத்துக்கு கீழ்ப்படிகளுக்கோ உக்கிர கோபாக்கினை வரும் தண்டனை சொன்னல அந்த தண்டனை வரும் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் அநியாயத்துக்கு கீழ்ப்படிக்கணும் அப்போ கீழ்ப்படியாதவங்களுக்கு அந்த தண்டனை வரும் அவர்கள் அந்த நரகத்தை அவர் அடைய வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் துன்மார்க்க விக்கெட் துன்மார்க் வசனம் படிங்க சங்கீதம் ஒன்பது பதினேழு பதினெட்டு சங்கீதம் ஒன்பது பதினேழு பதினெட்டு படிங்க துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவாங்க ஜாதின்னு சொன்னா நான் ரெண்டே ஜாதி தான் சொல்வேன் ரெண்டே ஜாதி தான் இருக்கு புரியுதுங்களா ஜாதின்னு சொன்னா ரெண்டே ஜாதி தான் சார் நீங்க என்ன சொல்வீங்க அந்த ரெண்டு ஜாதின்னா என்ன சொல்வீங்க ஆண் ஜாதி பெண் ஜாதி அதுதான் தெரியும அப்படி இல்லை ஜாதினா பரிசுத்த ஜாதி பாவ ஜாதி ரெண்டே ஜாதி தான் இருக்கு அமேன் ஒன்று பரிசுத்த ஜாதி இன்னொன்று பாவ ஜாதி அப்போ இங்க வசனம் சொல்லுது துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் தேவனை மறந்து வாழ்ந்தினா நரகம் தான் புரியுதுங்களா தேவனை மறந்து வாழ்கிற துன்மார்க்கன் ம் எல்லா ஜாதி பரிசுத்த ஜாதியில் இருந்தாலும் பாவ ஜாதியில் தேவனை மறந்து வாழ்ந்தினா எங்கே தான் போனோம் நரகம் தான் பைபிள் கிளீனாக சொல்லுது பாருங்க எவ்வளோ கிளீனாக சொல்லுது இதெல்லாம் எதுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் நம்ம இங்கே போகக்கூடாது தெய்வ நரகத்தை நமக்காக உண்டாக்கல நரகத்தை பிசாசுக்காகவும் அவருடைய தூதனுக்காக உண்டாக்குனார் ஆனால் சாத்தா என்ன பண்ணுறான் அவன் வஞ்சக வலையில் நம்மளையும் எடுத்துணும் நான் மாத்திரமா நான் அழிஞ்சு போனோம் நீ வா ஏன்னா தேவன் நம்மள நம்ம மேலே அவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கார் அன்பாக இருக்கிறாரு அதனால சாத்தா என்ன பண்ணுறான் நீயும் வா நீ எழுதுக்கிறான் தேவ தூதன் பாவம் செய்த போது அவனை மீட்க ஒரு திட்டம் இல்லை ஆனால் மனிதன் பாவம் செய்த போது அவனை மீட்க ஒரு திட்டத்தை தேவன் ஏற்படுத்தினார் அவருடைய குமாரனையே இந்த பூமிக்கு கொடுத்தார் அல்லையா அப்போ எவ்வளவாய் மனிதன் மேல் அன்பு கூறுகிறார் மனிதன் அவ்வளவாய் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் தேவன் அவ்வளவாய் நேசிக்கிறார் நரகம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டாம் இருக்கக்கூடாது என்றே தேவன் விரும்புகிறார் ஆனால் இந்த சாத்தான் இந்த பிசாசு மக்களை வஞ்சிக்கிறான் மக்களை ஏமாற்றுகிறான் மக்களை ஏமாற்றி பல விதங்களில் ஏமாற்றி அப்படியே நரகத்துக்கு கொண்டு போகிறான் அவனுடைய கூட்டத்தில் வலு சேர்க்கிறான் 
அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நான் எந்த எந்த வழியில போயிட்டு இருக்கிறேன் பிசாத் வழியில போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மாற்றம் உனக்கு வேணும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வரும் பொழுது மத்திய நாலாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் மனம் திரும்புங்கள் பரவராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்ப மனம் திரும்புங்கள் இந்த தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழியில் போய் விசாலமான வழியில் போய் எப்படியும் வாழலாம் என்ற வழியில் போய் கடைசியில் எங்கே போய் விழணும் நரகத்தில் போய் விழணும் அதல்ல தேவனுடைய விருப்பம் இந்த நரகத்தை பற்றி இப்படி இவ்வளோ சொன்னேன்னா இன்னும் மோட்சத்தை பற்றி என்னால் சொல்ல முடியாது ஆகவே இங்கே நிறுத்துகிறேன் யோசித்து பாருங்கள் நரகத்தின் பாதையில் போய் கொண்டிருப்பீங்களா அதாவது இந்த வசனம் தான் நான் சொன்னேன் துன்மார்க்கரும் தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் நீங்கள் தேவனை மறந்துட்டு போயிட்டு இருப்பீங்கன்னா நரகத்தின் பாதையில் போயிட்டு இருக்கீங்க யோசித்து பாருங்கள் அதுவரே நான் மனம் திரும்புகிறேன் நான் உம்முடைய பாதையில் நடக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுங்க ஓகே இப்போ பரலோகம் இப்போ பரலோகம் இதெல்லாம் பாருங்க பெரிய சப்ஜெக்ட் வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் நிறைய அறிந்து கொள்ளணும் அப்போதான் நம்ம விசுவாசம் பெருகும் அப்போதான் ஆண்டோரை உறுதியை பிடித்து கொள்வோம் அப்போதான் உற்சாகமா ஆண்டோரை பின்பற்ற முடியும் என்ன நம்ம தெரியணும் ஏதோ போறோம் பாட்டு பாடுறோம் காணிக்கை கொடுக்க சொல்கிறாங்க கொடுத்துட்றோம் உண்டி பேட்டி கொடுக்க சொல்கிறாங்க கொடுத்துட்றோம் என்ன வேணாலும் கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படி இல்லை இதுக்கு மேலே இருக்குது இதுக்கு இது ரொம்ப மேலே இருக்குது ரொம்ப மேலே இருக்குது நம்முடைய எதிர்காலம் இங்கே தான் டிசைட் பண்ணப்படுகிறது ஆமே நரகத்தை பற்றி ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொல்லிடுறேன் இந்த நரகம் எங்கே இருக்குது பூமி கீழே இருக்குது நரகம் எங்கே இருக்குது பூமி கீழே இருக்கு லூக்கா பதினாறு இருபத்தி மூணு மட்டும் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்க லூக்கா பதினாறு இருபத்தி மூணு நரகம் பூமி கீழே இருக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பழைய பாட்டு காலத்தில் மோசை காலத்தில் கோராக ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணாங்க மோசைக்கு விரோதமாக எழும்பினாங்க ஊழியக்காருக்கு விரோதமாக எழும்பினாங்க ஆண்டவருடைய ஊழியக்காருக்கு விரோதமாக எழும்பி அவருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தேவன் கோபம் வந்தது என்ன நடந்தது தெரியுமா படிங்க என்னாகும் இந்த நான் சொல்கிற சம்பவம் என்னாகும் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் உள்ள வசனத்தில் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முப்பத்தி மூணு அவசரம் பாருங்க என்னாகவும் பதினாறு முப்பத்தி மூணு படிங்க அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டானவை எல்லாவற்றோடும் உயிரோடே பாதாளத்தில் இறங்கினார்கள் எப்படி உயிரோட பாதாளத்தில் இறங்கினாங்களாம் கீழே போயிட்டாங்க உயிரோட அப்புறம் பூமி அவர்களை மூடிக்கொண்டது இப்படி சபையின் நடுவிலிருந்து அழிந்து போனார்கள் இப்படி சபையின் நடுவிலிருந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாளும் ஊழியக்காரங்க விரோதமாக எழும்பாதீங்க எந்த ஊழியக்காரனாலும் சரி புரியுதுங்களா சபையின் நடுவிலிருந்து அழிந்து போனாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்களேன் இது பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராகக்குரிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருட்களையும் விழுங்கி போட்டது பூமி வாயை திறந்துச்சான் பூமி வாயை திறந்து அப்படியே அவங்கள விழுங்கிடுச்சான் எது அவங்க வீடு அப்புறம் அந்த மனிதர் குடும்பம் மொத்தத்தையும் விழுங்கி போயிடுச்சு உயிரோட பாதாளத்தில் போனோம் வீட்டோட போயிட்டாங்க வீடும் கூட பாத பாதாளத்தில் போயிடுச்சு இவ்வளோ பயங்கரமானது பாருங்கள் விளையாட்டு இல்லை ஆண்டோட சேவிக்கிற தேவனுடைய மனுஷன் ஆண்டோடைய ஆலோசனை கேட்டு எல்லாத்தையும் செய்கிறார் மோசே அப்படிதானே எல்லாத்தையும் தேவனுடைய ஆலோசனையின்படி செய்கிறார் இவங்களுக்கு புரியல ஒன்றுமே புரியல திடீர்னு மோசைக்கு விரோதமாக எழுமுனாங்க அங்கே கொஞ்ச நாள் இப்போ ஒரே பிரச்சனையாகி கடைசியில் தேவன் கோவப்பட்டு அங்கே பூமி பிளந்து உள்ள உயிரோட பாதாளத்துக்கு போயிட்டாங்க பாதாளம் கீழே இருக்குது 
உயிரோடு பாதாளத்துக்கு போயிட்டாங்க நம்ம அங்கே போகக்கூடாது நம்ம அங்கே போகக்கூடாது இப்போ பரலோகம் இப்போ பரலோகம் ஓகே ஹேவன் இன்ஹெபிடன்ஸ் ஆஃப் ஹேவன் பரலோகத்தில் யார் இருக்கா பரலோகத்தில் யார் இருக்கா சங்கீதம் நூத்தி மூணு பத்தொன்பது சங்கீதம் நூத்தி மூணு பத்தொன்பது படிங்க கர்த்தர் வானங்களில் தமது சிங்காஸ்தனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் ஆளுகிறது கர்த்தர் வானங்களில் தமது சிங்காஸ்தனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் அப்ப பரலோத்துல யார் இருக்கா கர்த்தர் இருக்கிறார் பரலோத்துல யார் இருக்கா கர்த்தர் இருக்கிறார் வானங்களில் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அப்போ அது ஒருமையா பன்மையா சிங்கிளரா புளூரலா புளூரல் பன்மையில இருக்கு அப்படின்னா வானம் ஒரு வானம் இல்லை வானங்கள் இருக்கிறது வானங்கள் இருக்கிறது அப்போ நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் பைபிள் சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா மூணு வானம் இருக்கிறதா பைபிள் சொல்லுது அதாவது பாருங்க முதல் வானம் ஆகாயத்து பட்சிகள் பறக்கிற வானம் தானியல் நாலு பன்னெண்டு மத்தையு ஆறு இருபத்தாறு இதெல்லாம் வீட்டில் போய் படிங்க அப்போ மூணு வானம் இருக்கு முதல் வானம் என்னது பறவைகள் பறக்கிற வானம் ஆமே ரெண்டாவது வானம் ரெண்டாவது வானம் சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் வானம் அப்போ சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் இந்த பறவைகள் பறக்கிற இந்த வானத்துக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா மேலே இருக்கு சங்கீதம் பத்தொம்பது ஒன்று வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க மூன்றாவது வானம் மூன்றாவது வானம் தேவன் இருக்கும் வானம் அமேன் ரெண்டு குருந்தியர் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டு குருந்தியர் பன்னெண்டு ரெண்டு ஏசு கிறிஸ்து பரமண்டல ஜபம் ஜபம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எப்படி சொன்னாரு மத்தியு ஆறு ஒன்பதுல இருக்கு என்ன சொன்னாரு எப்படி ஜோம் பண்ண சொன்னாரு பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அப்ப பிதாவாகிய தேவன் எங்க இருக்கிறாரு சொல்லுங்களேன் பரமண்டலங்களில இருக்கிறார் அமேன் அப்படி சிங்காசனம் மூன்றாவது வானம் என்று தேவ வசனத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அவ பரலோகத்தில் இருக்கிறது தேவன் காட் ஓகேயா அடுத்தது பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா அப்போ சிலர் ஏழு ஐம்பத்தி ஐந்து அப்போ சிலர் ஏழு ஐம்பத்தி ஐந்து அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அனார்ந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு அப்போ இங்க ஸ்டேவான் என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் ஆண்டோருக்காக ஊழியம் செய்தது நிமித்தமாக கல்லெறியப்படுகிறார் கல்லெறிந்து அவரை கொல்ல திட்டமிட்டு கல்லெறிந்து கொன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் அவர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிறார் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன பார்க்கிறாரு தேவனுடைய மகிமையை பார்க்கிறார் அப்புறம் தேவனுடைய வலசு பாரசத்தில் இயேசுவானவரை பார்க்கிறார் அப்போ பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறது இயேசுவானவர் இருக்கிறார் அல்லையா இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அதில் ரொம்ப இன்னும் பெரிய என்னன்னா இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு இயேசுவானவர் நிற்கிறார் எதற்காக நிற்கிறார் பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் பரலோத்து போய் பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார்னு இருக்கு பிதாவின் வலது பார்சத்தில் போய் என்ன பண்ணாரான் உட்கார்ந்தார் ஆனால் ஸ்டேவான் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறார் இயேசுவானர் நிற்கிறார் ஏன் நிற்கிறாரு அவருடைய மகன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் 
அவருடைய மகன் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவருடைய மகன் வேதனைப்படுகிறதை இப்ப கொஞ்ச நேரத்தில் வரப்போறான் ஏன்னா அடிச்சு கொல்ல போறாங்க அதனால அவர் ரிசீவ் பண்றதுக்கு எழுமி நிற்கிறார் அல்ல லூயா நீ கஷ்டப்படும் பொழுது கர்த்தர் உனக்காக எழுமி நிற்ப அவ்வளவு அன்பான தேவனை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீ கஷ்டப்படும் போது பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டார் எசு கண்ணீர் விட்டார் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஏன் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க சகோதரனுக்காக என்ன பண்றாங்க அழுவுறாங்க அவங்க அழும் போது இசு அவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணாரு கண்ணீர் விட்டார் ஒரு நூறு சதவீதம் அங்க மனுஷனாக வெளிப்படுத்துகிறார் இசு கண்ணீர் விட்டார் ஆனா அதே சமயத்தில் லாசுருவே வெளியே வானு லாசுருவே என்ன பண்ணார் உயிரோடு எழுப்பினார் நூறு சதவீதம் தேவனாக அங்க வெளிப்படுகிறார் அவர் நூறு சதவீதம் மனுஷன் நூறு சதவீதம் தேவன் புரியுதுங்களா மனுஷனை போல மனுஷனோட சேர்ந்து கண்ணீர் விட்டார் அதே சமயத்தில் அதே அந்த அந்த சூழ்நிலையில் லாசர் கல்லறையில் போய் லாசருவே வெளியே மனுஷனாக இருந்தால் முடியுமா லாசர் வருவா தேவன் அவர் நூறு சதவீதம் தேவன் நூறு சதவீதம் மனுஷன் அலை லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தொம்போது ஏழு எட்டு படிங்க சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஏழு எட்டு உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு நான் எங்கே அதாவது உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் பரலோகத்தில் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறார் அலையிலுயா அப்போ பாருங்க பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிறார் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறார் அலையிலுயா திருத்துவ தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அலையிலுயா ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் யார் இருக்கிறா மத்தையு பதினெட்டு பத்து நிறைய இருக்கு ஒன்று ரெண்டு குறிப்புகளை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மத்தையு பதினெட்டு பத்து படிங்க இந்த சிறியரில் ஒருவனையும் அற்பமா எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அவர்களுக்குரிய தேவதூதர்கள் பரலோகத்திலே என் பரம பிதாவின் சமூகத்தை எப்போதும் தரிசிக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தேவ தூதர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள் விழுந்து போன தேவ தூதரம் பாதாளத்துக்கு ஏறக்கூடிய கொடான கோடி தேவ தூதர்களை ஆண்டோர் படைத்திருக்கிறார் அமேன் விழுந்து போனவர் தான் பாதாளத்தில் இருக்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறாங்க நமக்கு ஒரு தேவ தூதனை கத்திர வைத்திருக்கிறார் நம்மளை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை லூயா ஒரு ரூமில் நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ரூமுக்கு போனால் ஒரு அட்டண்டன்ட்டு போட்டுருவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒன்று அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தேவ தூதனை கத்திர போட்டிருக்கிறார் கோடான கோடி வெரி ஸ்பெஷல் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் ஐ எம் வெரி ஸ்பெஷல் நீங்களும் நானும் ஆண்டோருடைய பார்வையில் மிக மிக விசேஷமானவர்கள் நமக்காக ஒரு தெய்வ தூதனை கத்து வைத்திருக்கிறேன் அப்புறம் பரலோகத்தில் ஏற இருக்கிறார் இருபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு மத்திய இருபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு படிங்க அந்தபடி அவர்கள் நித்திய ஆக்கினை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள் என்றார் ஆமா நித்திய ஜீவனை அடைய போவார்கள் பரலோகத்தில் நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் பரலோகத்தில் நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் நித்திய ஜீவன் பரலோகத்தில் தான் இங்க இருக்கிறது இங்க இருக்கும்போதே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த உலக ஓட்டம் முடிஞ்ச உடனே பரலோகத்தில் நித்திய ஜீவனை பெற்று நித்திய நித்தியமாக கருத்தரோடு வாழப் போகிறோம் ஹலை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பரலோகத்தில் நீதிமான்கள் இருக்கிறார்கள் மத்திய பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு பாருங்க மத்திய பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் எங்க பிதாவின் ராஜ்யத்தில் நீதிமான்கள் எங்க இருப்பாங்க 
தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்தில் சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் லூயா நீதிமான்கள் பர்வத்தில் வருவாங்க பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பாங்க லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்ரம் இப்போ பர்லோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்வேன் நிறைய வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு குறிப்பாக தான் சொல்லி முடிக்க போகிற திருவிருந்தாராதன பர்லோ ராஜ்யத்துக்கு போகிறதுக்கு நான் என்ன செய்வேன் ஆமேன் யோவன் மூணு அஞ்சு யோவான் மூணு அஞ்சு படிங்க இயேசு பிரதியுத்திரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இயேசு குறித்து மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்றார் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கணும் பொதுவாக ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதை விட மேலானது ஜலன்றது வசனம் வசனத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கணும் வசனம் சொல்லும் பொழுது ஆவியானவர் கிரியை செய்து அதில் நீ மறுபடியும் பிறக்கணும் அமேன் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் அப்போ தான் எப்படி மறுபடியும் பிறக்கிறது நீ மறுபடியும் பிறக்கிறது அப்படின்னா ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கணும் செலவுனா கருத்துடைய வார்த்தை கருத்துடைய வார்த்தை வரும் பொழுது ஆவியானவர் உனக்குள்ள கிரிய செய்வார் அப்போ நீ மறுபடியும் பிறக்க முடியும் மாம்சத்தில் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும் ஆவியில் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும் ஹலிலுவியா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே மறுபடியும் பிறக்கணும் செலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கணும் அமேன் அடுத்தது மத்தியு ஏழு இருபத்தி ஒன்று மத்தியு ஏழு இருபத்தி ஒன்று படிங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை பிதாவின் சித்தம் செய்யணும் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கு அலையிலுயா அவருடைய சித்தம் செய்கிறவன் தான் பரலோ ராஜ்யத்தில் போவான் அப்போ அவருடைய சித்தம் என்னன்னு தெரியணும்ல அவருடைய சித்தம் என்ன மத்தையு பதினெட்டு பதினான்கு படிங்க மது மத்தேயு பதினெட்டு பதினான்கு இவ்விதமாக இந்த சிறியரில் ஒருவனாகிலும் கெட்டு போவது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவின் சித்தம் அல்ல ஒருத்தரும் கெட்டு போகிறது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தம் அல்ல எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பிதாவின் சித்தம் அதுக்காக தானே இந்த போலத்துக்கு வந்தாரு அதுக்காக தானே ஜீவனை கொடுத்தாரு பிதாவாகிய தேவனுடைய குமாரன் அனுப்புனாரு அல்ல இல்லுவியா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அவர் கல்வாரி சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் மனிதனுடைய ரட்சிப்புக்கான எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் முடிந்தது என்று சொன்னார் அல்ல இல்லுவியா எல்லாம் முடிந்தது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றாலும் மக்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு இந்த செய்தி போல செய்தி தெரியல ஆகவே இவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த நற்செய்தி சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்துவது நம்முடைய கடமையாயிருக்கிறது ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசியும் ரட்சிக்கப்படாத மக்களை ஆண்டிற்குள்ளே என்ன பண்ணணும் கொண்டு வரணும் இயேசுவை நண்பை பற்றி சொல்லணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை சொல்லணும் இந்த பாருங்க இந்த ஐயா எங்கேருந்து வந்திருக்கிற கிருஷ்ணா நகரில் ஒருத்தங்க சொன்னாங்களாம் அங்கே ஏஜி சபைக்கு போகணுன்னு சொன்னாங்களாம் புரியுதுங்களா ஆகவே அவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்தார் ஆகவே யாராவது சொல்லணும் மக்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க என் எவ்வளோ பிசாசின் பிடி இல்லை கஷ்டமாக 
என்ன ஒரே வேதனை இல்லை நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவவே அவர்களுக்கு உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏசு இருக்கிறார் அவருனை ரட்சிப்பார் அவருனை ரட்சிப்பார் உன்னை விடுவிப்பார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை நடத்துவார் என்று தெரிஞ்சிருக்கிற நீ சொல்லணும் ஏங்க ரேஷன் கடையில் கிருஷ்ணா இல்லை ஊற்றுறாங்கன்னா அப்போல்லாம் கிருஷ்ணா கஷ்டம் இப்போல்லாம் இப்போல்லாம் யார் கேஸ் தான் அப்போ ரேஷன் கடையில் கிருஷ்ணா இல்லை ஊற்றுறாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அக்கா வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா பேசாமல் இருப்பாங்களா அதை பேசாமல் இருந்துடலாம் அப்படின்வாங்களா அந்த தெருவுலேயே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க அந்த தெரு ஃபுல்லாக போய் கிருஷ்ணால் ஊற்றுறான் கிருஷ்ணால் ஊற்றுறான் கிருஷ்ணால் ஊற்றுறான் கிருஷ்ணால் ஊற்றுறான் ரேஷன் கடையில் கிருஷ்ணால் ஊற்றுறான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எல்லோரும் டப்பா எடுத்துன்னு ஓடுவாங்க அப்படி தானே உங்கள் செய்தி தானே அங்கே அவங்களுக்கு அவங்கள ஒர்க் பண்ண வச்சுது அதே மாதிரி நான் செய்தியை சொல்லணும் அதே லூயா இயேசுவின் அன்பை பற்றி சொல்லணும் ஜனங்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரட்சிக்கப்படணும் கத்தருக்குள்ளே வரணும் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான் ஒருத்தரும் கெட்டு போகிறது கத்தருடைய சித்தம் இல்லை எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும் அப்போ நீங்கள் ஆத்துமாக்களை கத்தருக்கு என்று ஆதாயம் பண்ணணும் இன்னும் ஒரு வசனம் ஒன்று தெசலோனிக்கே நாலு மூணு ஒன்று தெசலோனிக்கே நாலு மூணு நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய சித்தம் நீங்கள் பரிசுத்தமாக வாழணும் இஷ்டம் போல வாழக்கூடாது நாள் நெருங்கிட்டு இருக்கு ஆண்டோடைய வருக சமீபமாக இருக்கு யுத்தங்களும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் ஆண்டோர் சொன்னார் பயங்கரமான யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்மளை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா எருசலேமுக்காக ஜோம் பண்ணினார் எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக ஜோம் பண்ணினார் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணும்போது என்ன ஜோம் பண்ணும் ஆண்டவரே எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக ஜோம் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னதை செய்யுங்க ஆண்டவர் சொன்னார் எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டி கொள்ளுங்கள் எருசலேமுக்காக ஜோம் பண்ணும் எருசலேம் சமாதானத்துக்காக ஜோம் பண்ணும் மொத்தத்தில் இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுது ஆண்டவர் வருகை சீக்கிரமாக இருக்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அது பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஆண்டவர்களை சந்திக்க பரிசுத்தமாக இருக்கும் அமேன் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா எளிமை நிற்போம் ஆண்டு நினை இருக்கு நான் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறேன் எளிமை நிற்போம் ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தமாக வாழ என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் கடைசிக்கு வாய் திறந்து சொல்லுங்க கண்களை மூடி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி வாயை திறந்து தேவ சமூகத்தில் இருந்தால் வாய் மூடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க வாயை திறந்து ஆண்டவரே என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே கடைசி காலத்தில் வாழ்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் பரிசுத்தமாக வாழ என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழியில் நான் போகமாட்டேன் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் எனக்கு கிருபத்தாறு ஆண்டவரே எனக்கு கிருபத்தாறு ஆண்டவர் வாய் திறந்து கேளுங்க ஆண்டவரும் கூட பேசினார்னா அடுத்ததை அவர் எதிர்பார்க்கிறது உன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி நீ கத்தருக்கு பதில் சொல்கிறேன்னு வாய் மூடிட்டு இருந்தால் பிரயோஜனம் அடுத்தவங்களை பார்க்காத அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இட் இஸ் யார் உனக்கும் கத்தருக்கும் நீயும் தேவனும் எப்படி இருக்கிறேன்னு தான் முக்கியம் ஆகவே நீ கத்தரோட சரியாக இருக்கணும் ஆகவே அடுத்தவங்க உனக்கு பொறுப்பு கிடையாது நீ ஆண்டவரோட சரியாகணும் அல்ல இல்லையா என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரேன் உனக்கு பிரியமாக வாழ ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்கள் சீத்தத்தை செய்ய ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் இஷ்டத்துக்கு நான் ஓடிட்டு இருக்க மாட்டேன் எனக்கு எனக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் நான் செய்துட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆண்டவருக்கு பயந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழி நடப்பேன் தேவனை மறந்து நடக்க மாட்டேன் தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் அண்டு ஒரே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அப்படி தீர்மானம் எடுக்கிறார்கள் வாய் திறந்து அறிக்க பண்ணுகிறார்கள் அவர்களை கண் நோக்கி பாரும் அவர்கள் ஆசீர்வதியும் அவர்களை பலப்படுத்தும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் எடுத்த தீர்மானத்தில் அண்டு ஒரே உறுதியாக இருந்து கர்த்தருக்குள்ளே பலனடைந்து முன்னேறுகளாக இருக்க கிருபத்தார் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தி வழி நடத்தும் தொடர்ந்து நடத்தும் திருவிருந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தார் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்